며느라 친정 식구들이 거짓대처럼 달려드는구나. 지금은 웃으면서 이 얘기할 수 있는데 그때 대박. 내가 집안에 악어 때도 아니고. 저 가장 노릇을 하다가 시집을 오니까 네. 시집 친정 식구들을 다 달고 있어야 되는 상황인데 서분네 마담님이 서분네 마담. 그래가지고 시집을 왔는데 우리 시어머니가 너 있는데 할말 못할 말다 하시는 거예요. 어. 너는 집에서 뭘 배웠느냐 본데 없다. 그럼 본데가 없지요. 내가 재단만 하고 뭐 이래가 돈 벌어가 집에 보태주느라고 뭐 요리를 잘했겠어요. 살림을 잘 살았겠어요. 뭐 못하니까 우리 시어머니가 마음에 안 드는 게 너무 많은데 친정 식구들까지도 데리고 왔으니까 딱 내가 저, 저쪽에서 내가 뭐 하는데 딱 아줌마 있는데 얘기하는 거예요. 우리 며느리는 혼수를 하나 더 넣고 거짓 때들만 데리고 혼수를 해가 왔나. 아 친정 식구가 거짓 때 마냥 달라든다. 우리 얼마나 못 그게 저는 뭐 그때는 너무 가슴 아파서 막 살까 안 살까 생각도 했었어요. 근데 알람 없으면 안 살았을 수도 있는데 그 내가 친정을 택할래 너 신랑을 택할래 그러면 내가 여기를 버리고 친정을 택해야 되는 그런 마음이었어요. 그게 이제 세월이 점점 점점 가서 10년 이상 지내니까 그게 미운정 아까 싸우면서 이 집에 싸우면서 정든다 하는 식으로 우리 시어머니 그래도 나는 뭐 입이 영천장 바소거리만 해도 말을 못한 입장이잖아요 내가 그러니까 그게 이제 정을 들었는지 우리 시어머니 그 소리가 점점 점점 희석이 돼 가지고 좀 덜해지더라고 근데 우리 친정엄마는 나인데 나쁜 소리도 안 했지만은 나인데 걱정도 한 번도 안 하고 나 그래 딸이라고 나가 갈세하고 끝까지 갈세하고 돌아가실 때딱 한마디 하고 가셨는데 우리 친정엄마는 그런데 우리 시어머니는 단 것도 주고 쓴 것도 주고 이렇게 음. 막 그냥 당근도 주고 채찍도 주고 음. 이렇게 해서 나를 하니까 내가 시어머니 있는데 더 정이 가더라고요. 오. 그러니까 내가 지금까지 살 내가 며느리 볼 때까지 살았을 때는 내가 이래서 아, 나도 우리 며느리 있는데 우리 시어머니가 심한 것만 안 하고 며느리인데 당근과 채찍질을 해야 되겠다. 이런 생각을 딱 하고 며느리를 처음에는 내가 시집살이를 그래 시켰어요. 며느리하고 막 아들하고 쩍쩍 우리 아들이 또 둘이 사이 좋을 때는 아무 말도 안 하는데 우리 아들이 또 둘이 사이가 좀안 좋으면 내 인데 와가 또 맞아, 맞아. 다 일러. 제가 그래요. 제가. 엄마 제사가 맞아. 우리 집이 너무 많단다. 뭐 어쩌고 저쩌고 제가 저런단다. 이러, 이렇게 하니까 나는 다른 건다 지인데 들은 건 아무렇지도 않는데 아들인데 딱 전해 들으니까 아 그래. 그래 그런 얘기 할때 내가 며느리 있는데 너희 집에 가서 배워와라. 그, 뭐 그렇게 하려면 이혼, 이혼해라. 그리고 어? 이런 네가 태어난 게뭐 네가 여자로 태어난 게 재직하고 이런 말을 했던 게 내가 가슴 아픈 거는 매네리도 가슴 아프다. 매네리 가슴에 폭폭 찍혔을 거 아니에요. 그렇죠. 그 다음에 우리 아들이 외국 가 있고 이러고 매네리 있는데 좀 늦게 아들만 둘이 있고 늦게 들어오고 이러면 또 매네리인데 할말 못할 말 하는데 너 어? 해롱 우리 매네리 맥주 한 캔만 먹으면 해롱 거려. 그러고 전화 받고 <웃음> 너술 먹고 남편 없는데 어디가 돌아다녀? 그이 소리를 또 내가 한 거야. 아유. 우리 며느리 술 깨면 한참 있다 전화 와가지고 울면서 어머니 나좀숨좀 쉬고 살아야 되는데 나는 숨도 못 쉬고 뭐막아 그래 내가 탁 정신이 바짝 들더라고 아 며느리 있는데 내가 말을 골라서 해야 되겠다 그 후에는 이제 며느리 있는데 내가 탁 찔러서 말안 하고 아야 이랬으면 좋겠다 이랬으면 좋겠다고 이런 말을 하게 되니까 가는 말이 고와야. 오는 말도 곱더라는 걸 내가 살아보니까 그렇더라고요. 그러니까 음. 며느리도 채찍만 하면 안 된다는 얘기예요. 당근도 줘야지 음. 되지. 네. 그래 내가 그 우리 시어머니인데 배운 걸 며느리인데 직접 하려고 했긴 해. 그게 너무 세가지고 안 돼가지고 내가 <웃음> 결국에는 당근을 더 많이 주고 채찍을 어. 구매하고. 세월이 달라졌잖아. 어, 그러니까 지금은 뭐뭐 뭐 저거 친정보다 가 내가 나를 시어머니를 존경한다 할게 우리 음. 며느리가 며느리 우리 식구니까 좀 이렇게 잘 도닥거려가지고 보태줄 거 있으면 보태주고 저거가 군소리 안 하면 가만 놔두는 게 제일 상책입니다. 아, 네. 아 예. 
아니 진짜 예전에는 어머니가 나한테 상처 줬던 말만 해도 막한 시간씩 특집을 해대고 막 그랬었단 말이죠. 근데 요즘에는 확실히 그냥 가만히 왜냐면 오정태 씨도 사실 저희가 보면서 우리 며느리도 만만치 않게 얘기 다 하셔 이러거든요. 혹시 내가 이런 말해서 우리 어머니가 이렇게 당황하셨어? 이렇던 경험이 있나요? 저런 적이 있는 게 <웃음> 어, 아니 뭐냐면 <웃음> 제가 병원에서 검진을 했어요. 몸이 너무 안 좋은 거예요. 밥만 먹으면 제가 깔아지고 누가 무슨 말을 하면 무슨 말을 하는지 를 모를 때가 최근에 너무 많은 거예요. 음. 근데 화요일 날 의사 선생님이 뭐라 하냐면 오 김성희 씨 큰일 났대 혈액에 문제가 있대요. 음. 그래서 동맥에 뭐가 이렇게 이렇게 올라오는 게 있는데 잘 보면 없을지 모르지만 막힐 수가 있대요. 그러면 쓰러져 쓰러질 수가 있대요. 음. 그래서 제가 이거 안 되겠다. 음. 나를 위해서 살아야겠구나. 내가 너무 많이. 그래서 그분이 뭐라 그러냐면은 스트레스를 제거하래요. 음. 어, 우리 혈관의 문제가 너무 심각하대요. 그래서 제가 그랬어요. 우리 어머님이 이제 저한테 전화해서 뭐라 그러면 성이야, 요즘 준수가 참 힘든 것 같아. 걔를 너가 이해하고 준수를 이해해라. 걔가 참 철이 없잖니. 정말 네가 이해해줘야 돼. 근데 제가 뭐라 그랬냐면 어머니 제가 나이도 어리고 며느리지만 이제 저는 제 말을 해야 될것 같고 음. 어머니도 아셔야 될것 같아요. 어떻게 제가 그걸 참겠어요. 음. 부처도 도라한 출판이에요 지금. 그래서 저는 <웃음> 내가 이제 과부하가 왔고 최선을 다해서 여기까지 왔는데 정말 이렇다면 이 모든 것들을 제가 다시 한번 생각해 봐야겠다. 오, 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 그게 왜냐하면 오, 왜냐하면 제가 제 남편에도 우와. 그랬거든요. 이거는 어. 아닌 것 같다. 어, 그리고 우리는 당분간 떨어져 살아야 될것 같다. 어. 저희 엄마, 어머님이 전화 오셔가지고 뭐라 하냐면 준수가 그래, 너가 변했다고. 어. 너가 그런 말안 하는데 그런 어. 말 했대. 어. 성이야, 내가 너를 다 이해해. 이렇게 얘기를 했을 때. <웃음> 아유. 아유, 너무 씩씩해져서 아. 몰랐는데 또. 그러니까. 아유. 건강까지 제가 헤쳐가면서 어, 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 너무 참았던 이 자체가 음. 이거면 아닌 것 같은 거예요. 저희 엄마를 모시고 산 것에 대해서는 고맙지만 음. 한 여자를 봤을 때이 그 여자를 너무 힘들게 했던 그 자체는 내 삶이 아 너무 피폐했구나. 앞으로 나의 인생에 있어서 내가 어떻게 걸어가고 어떻게 지혜로운 준비를 하느냐가 지금은 저의 관건이기 때문에 나만의 이제 길을 가서 건강해져서 그치, 좀 활기 있고 멋있어요. 에너지 있고 겉만 웃고 겉만 화려함이 아니라 내 마음 속에 좀 명랑하고 고민이 없고 아 이것만 넘어갔으면 좋겠다는 생각이 없이 좀 여유로운 내 정신적으로 여유로운 좀 삶을 살고 싶다라는 생각이 드는 거죠. 그게 그래 음. 그 어떻게 아. 쌓이고 쌓이다가 나온 거죠. 예, 그거는 맞아. 어머니한테 뭐 그런 게 아니, 아니라 그러니까 정말 저희 아내처럼 이렇게 우리 우리 집은 이게 엄마가 막말을 시어머니처럼 막말을 <웃음> 엄청 많이 해요. 날 쳐다봐요. 이게 방송용보다 더 심해요. 아 진짜? 정말로 현실 씨는 엄마가 오. 너무 막말을 오. 막 하시는데. 네. 근데 예전에는 아내가 다 참고 말도 못했어요. 근데 어느 순간에서부터 오. 엄마가 얘기하면 다 받아쳐요. 뭐 내가 늦잠을 자고 있잖아요. 그러면 네. 엄마가 와서 너는 어, 아내가 돼갖고 남편 늦잠 자는 버릇 좀 고쳐라. 막 아. 이런 거 얘기하잖아요. 아, 우리한테 얘기하는 게 아니라. 어, 아내한테 아니야, 우리 엄마는 항상 그래요. 그러면 우리 아내는 어머니가 어렸을 때 잘못 키워서 늦잠 늦잠 자는 거 아니에요. 막 이렇게. 혹시라도 얘기하는데 없겠네. 둘다 스트레스. 근데 이게 무슨 거 같죠? 네. 내가 관찰을 했는데 누구야? 엄마가 잘. 어. 엄마가 나이가 많아서 아내는 아무 생각 없어요. 그냥 어. 자기 할일 하는데 엄마 혼자 <웃음> <웃음> 계속 이래요. 예전에는 아들 아들 나라고 엄, 엄마가 어. 아내한테 막 그런 거예요. 맞아요. 딸 둘인데 어머니 그만 날래요. 아니 아들 나라. 야너 아들 안 나면 정태가. 밖에서 어? 아들 만들어 만들어 뭐 어쩌라 할래? 어. 뭐 이런 에이. 깜짝 놀랐죠 저희는. 에이. 근데 아내는 그래. 그러면 어머니가 키우세요. 어. 이렇게 받아 쳐버리니까 어. 아내 뭐 스트레스도 어. 안 받고. 근데 엄마는 이제 <웃음> 그러니까 아, 그 이모티콘처럼. 엄마가, 스트레스, 그 엄마가 더 손해예요. 아내가 어. 그렇게 같이 싸워버리면. 어. 이렇게 싸우는 게 아니라 어. 어머님이 하시는 얘기가 틀린 얘기고 어. 부인이 하시는 얘기가 옳은 얘기예요. 근데 예전에는 그 틀린 얘기를 <웃음> 그대로 아. 아무도 받아치지 못하고 아. 그대로 받아치지 못했다가. 지금 부인
주인이 한 얘기가 시어머니한테 막말로 대꾸를 게 아니라 이치에 맞는 얘기로 설명한 거예요. 어. 그러니까 아니, 이제 아니, 그게 여기서 지금 제일 자꾸... 중요한 포인트는 어. 두분 얘기해서 어쨌든 간에 참으면 안 된다는 어. 거예요. 무조건 뭐 왜냐하면 나만 손해고 아까 말씀하셨듯이 음. 내가 뭔가를 해주는 게 그게 당연하게 돼버리는 거는 순간은 그거는 진짜 모두에게 슬픈 일인 것 같아요. 그래서 내가 보, 보, 보내는 호의는 음. 당연한 게 아니라는 걸 인지시키고 그럴 필요도 없고 음. 진짜 아 내가 친했으면 나는 하, 여기까지 얘기할게요. 여기까지. 진짜. 네. 네. 아, 네. 우리 집사람, 우리 엄마가 여자가 네 명이에요. 이모가 세명 있었어요. 근데 아 이게 뭐지? 두 분이 사별을 하고 한 분이 이혼을 했는데 우리 이제 우리 엄마만 남편이 있는 거에 우리 우리 이제 마누라가 시집을 온 거야. 아 시어머니가 내시네. 아 <웃음> 이분이 옛날부터 남 이야기를 잘했어. 아 내가 봐도 그래. 음. 내가 봐도. 아이고 우리 인수이 딸은 인수이 딸은 어떤데 며느리는 음. 어떻고 뭐. 음. 그 사실은 뭐올때 혼수도 좀 그렇고 뭐 그래 내가 사실 못 마오라 했거든 못 마오라 했거든, 못 마오라 했거든. 그래. 딴 딸한테 오주는 그래. 것도 고맙다 못 마오라 했는데 그것 갖고 또 연애 집에는 뭐 베개가 두 개고 세 개고 너 여집에는 베개도 하나 안간이 어마어마하게 많은 거야 근데 지금 딱처럼 이제 지금 우리 집 사람이 우리 엄마를 얘기해요 오. 뭘 얘기했냐면 뭘 이제 이렇게 뭐 고기가 먹고 싶다 이러면 항상 이래 사주시다가 무슨 문제가 딱 옛날에 있던 문제가 딱 생기면 어머니. 어. 옛날에 그러시더니 나한테 일하네. 꺾고 일주일 연락 안 해. 오 <웃음> 그러면, 그럼 우리 엄마가 우리 나한테 전화가 와. 요새 그, 저, 기 엄마가 좀 몸이 안 좋나? 전화 안 하시니까. 요게 요즘에는 하나씩 하나씩 복수 아닌 복수를 착착 해내시더라고. 이제는 옛날에는 그렇게도 내한테 한마디 안 했거든요. 근데 아, 내가 살 때는 그런 일이 우리 엄마가 참 좋은 사람이고 그런 일이 전혀 없을 것 같은데 요즘에 하나씩 하나씩 나오는 게참 지집살이라는 건다 이렇게 말을 해야 돼요. 그렇죠. 아들 앞에서 어, 얘기 안 하죠, 이렇게. 그래서. 그래서 네. 저희가 그래서 TV 랭킹을. 아, 예. 요거 좀 피해 가시라고 네. 그러니까 알려드리는 거예요. 예. 시어머니가 상처 주는 말. 랭킹을 주, 네. 준비했습니다. 랭킹. 내 친구 심지어... 며느리는 너보다 훨씬 잘한다더라 이게. 아니, 아니, 아니 천만... 이런 거할 때는 예전에는 이런 비교를 당했으면 그리고 뒤에 가서 울고 그렇지만 그렇지. 요즘 며느리들은 이런 얘기 안 들으면 그래? 뭔가 네. 반격할 거리를 충분히. 엉킨 <웃음> 며느리가 제일 요새 며느리 다워요. 엉건 설적 있잖아요. 시어머니를. 말로 이기잖아요. 이겨. 이겨요. 근데 그거를 시어머니가 싸우듯이 안 해. 내일인데 못 이겨. 그냥, 어. 그냥 툭한 말로. 맞아. 그러니까 한 말로 이겨. 엄마가 요즘 이제 통치미 나오잖아요. 근데 네. 엄마 친구들이 얘기를 하잖아요. 야, 며느리가 너무 세다더라. 음, 음. 우리 아, 친구가 아, 그런데 그래. 너 사가지 없다더라. 막, 어. 막, 막 말을 하잖아요. 어. 그럼 안 해도 딱 해. 그래, 그래. 어. 저 친구들은요, 어머니가 어? 교양이 없대요. 아! 그냥, 그냥, 아! 그냥, 엄마는. 얘기하고 가니까 야. 또 아내가 그렇게 나, 막말한 것 같지도 않고 그러니까. 사실이니까. 며칠 <웃음> 전에 예. 이제 생일인데 집에 온다 해. 내 생일에 집에 온다 해서 아 집에 오면 요새 코로나인데 많이 먹는데 식당에서 중간에서 보자 해서 중간에서 만나서 밥을 딱 먹는데 내가 우리 아까 온 손주 대학에 갈때 기도를 그냥 1년 동안 하루에 음. 1시간씩 앉아가 기도를 열심히 했는데 내가 우리 매너리 하고 밥 먹는 데서 그 우리 손주가 서울 문안에 대학을 갔어요. 네. 그러니까 봐라 그렇게 나쁘다 하다 이렇게 얘가 이렇게 대학 갔잖아 다 할머니 덕이다 아, 할머니 기도 덕이다 이렇게 얘기했어요. 그런데 우리 아들이 탁 받아가지고 우리 부인이 우리 우리 집 사람이 고생을 많이 해가지고 이렇게 됐다. 내가 또 고소 가만 히 있어야 되는데. 그치, 그치. 야 대한민국 엄마들은 그 정도로 신경 안 쓰고 아 대학 보내내나 아, 딱 이래 놓고는 내가 아이고 또 내가 또 실수했나 그래가지고 뭐라 그랬는가 하고 아니야. 니도 아니고 내도 아니고 예복으로 간 거지 우리 둘이 복이 아니야. 그러고 그렇게 무말을 했어요. 그러니까 아, 아, 아. 이제 해놓고 금방 내가 마무리를 해야 돼 이제는. 
있는 그렇지, 그런 일이 네. 생기 내가 그렇게 조심을 하게 되더라고요. 이제는 며느리 눈치를 이제는 아니, 시간이 늙어가는 시간이 지나서 며, 눈치를 며느리가... 좀더 보시면 네. 그래 맞다. 엄마가 눈치를 이제 늙으면 눈치가 약간 보여. 어, 조심해요. 자 <웃음> 다음 너는 어. 친정에서 이런 거 배워 아니야. 본대 없이. 어, 본대, 본대 없이. 없이. 본대 없이. 야 정말은 어. 내가 장모님한테는. 네? 어? 어? 아 맞아. 아 전해. 그래, 전해. 맞아. 맞아. 어. 화가라 전화해 줘. 평소에 어. 어머니 괴가 어떻게 시킨 거야? 어머 어머. 집에서 어머. 그밖에 못 봤어요. 맞아. 그 내가 했다 그랬어. 하고 쫓 끌었는데 장모님한테 처음 평생 내가 가슴 아리를 하고 있어. 아, 아직도. 진짜. 아직도. 그게 미안해가지고 네. 계속 장모님한테 네. 네. 평생 가슴 아리 하고 있어. 죄송하다고 얘기하는데. 장모님한테. 저는 설날에 저희 시어머니가 아니라 시 고모님이에요. 너 혼나는 거 아니야 또? 근데 안 사귀었어요 제가. 네. 근데 우리 시어머님하고 시아버님이 성희야 너 앉아 있어. 설날에 성희야 너 앉아 있어. 너는 너는 노사님 때문에 배웠어. 안 돼. 예. 근데 그시 고모님이 갑자기 이러는 거야. 예, 너희가 나서 이래. 너 니네 집에서 그렇게 배웠어? 임신한 여자는 안 날라. 근데 거기 조카들이 있었어요. 근데 니네는 다 집에 앉아 있어. 너만 해. 어머. 이러는 거 제가 임신. 그 우리 우리 어머님이 아니 고모 내 며느리 내가 맘대로 했대는데 왜 고모가 우리 며느리한테 어머. 그래요? 그랬더니 그러니까. 이시켜 이러는 어머. 거예요. 그래서 나보고 너 일어나. 어머. 너 그렇게 배웠어? 그래서 제가 너무 힘들잖아요. 어머. 근데 일어났어요. 너무했다. 아예 제가 할게요. 그랬더니 우리 어머님이 그러니까 하지 마. 이렇게 된 거예요. 이거 어떻게 해야 돼? 그래서 제가. 이분도 또 어떻게 하려는 거야? 이분은 <웃음> 일어날 수도 없고 그래. 앉을 수도 없고 그래서 내가 아니 제가 할게요 그랬어요. 그랬더니 어. 그 어머니 그씨 고모님이 저를 말도 못하게 혼냈어요. 그래서 저가 시어머님한테 당하지 않. 아 이게 정말 시어머니가 이렇게 어, 십살이라면 어. 진짜 무섭겠고 어, 서럽고 어. 힘들겠구나. 거기도 만삭인데. <웃음> 음, 아니 자기 며느리도 아닌데 지금 네. 저 말이요 사실은 숱한 설문조사에서 1등한 말이에요 맞아요 음. 저 자, 근데 또 있어요 1등이 있습니다 아, 예. 아 이게 1위 아니에요? 너는 아. 남편 잘 만난 맞아. 줄 알아 아. 우리 아들이 아깝다 진짜. 아니 우리 오정태 씨가 맨날 아유 누누 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 갈란 아들 공감하고 있다 아, 예. 어머니가 제일 자주 하는 말이죠 <웃음> 맞아. 제가 우리... 너무 잘났나 봐요. 네. 이게 잘났든 못났든 자기 식구들은 다 잘났는데 어. 우리 누나도 하면 안 되는 말을 하더라고. 뭐라고? 나, 나는 알잖아요. 지금 요 네. 알잖아요. 이런 말을 네. 하면 안 된다는 걸다 아는데 실수로 네. 나오고 있는데 밥다잘 먹고 누나는 집에서 어. 이제 소파 쭉 이제 와이프도 안고 나도 안고 쭉 이제 매운도 안고 있는데 누나 과일을 챙겨서 막 이렇게 오는 거야. 오면서 아유 조홍님이 저거는 그 좋다는 여자도 다 놔두고 어? 아니 그 얘기를 하면 안 되잖아 어? 어? 그, 조, 그 좋다는 여자도 어? 다나 좋다는 여자도 다 놔두고 어, 아유 어떻게 너를 택했니 어. 이러면서 과일을 깎는데 누나가 이제 정신 있는 걸 없는 거야 어. 근데 우리 아내가 딱 듣더니만 누구야 어떤 여자야 그러더라고 어. 저런 말을 아무 생각 없이 하더라고 근데 그건 사실인가요? 우리 <웃음> 장모님한테 듣던 말인데 너는 네? 우리 딸이 얼마나 잘난 줄 아나? 어, 우리, 우리 딸이, 아깝다. 딸이 아깝다. 이런 어. 말을. 아, 그 말씀을 안 하시던 와중에도 또 정말. 아, 우리, 우리 장모님이 한번 명절날 갔는데 내 혼자 앉아서 있어. 멍청해. 그럼 아들 한 분이 와. 그럼 둘이서 맥주 한잔하고 또 일하다가 나도 또 간다. 음. 그럼 둘째가 와. 그럼 또한 달에 또 가. 셋째가 와. 또 일하고. 내 혼자서 그냥 뻥뻥하 있어. 그럴 때 이제 가끔 한번 하는 말이. 아이고 우리 미경이는. 나는 아이고 참 아이고 아이고 아이고, 아이고 예, 뭐 내포가 돼 있잖아 다 들어있어 아이고 알아 듣겠어 우리 아이고 그 많은 자랑 이렇게 아이고 좋은 자리 그 참중 아이고 중심도 아이고 아이고, 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 아이고 그래 이제 아이고 참 그래 아이고 알아 듣겠어 이런 거봐 근데 사이가 또 어떻게 아니 장모가 형을 싫어하고 있는데 그거 빨리빨리 빨리 가야지 그걸 끝까지 앉아 있어 아, 그러니까 답답한 거야 장모가 빨리 갔으면 그랬네. 좋겠는데 응? 착도 있으니까 싫어 그러니까 아이고 아이고 <웃음> 그거 좋지만 아이고 이런 거지 형님 눈치가 없어 자 오늘 저희가 이제 마지막에 이제 대화 네, 이야기 네. 말 이야기를 했는데 오늘은 좀 우리 서문의 마대님께서 계속 음. 나 요즘 철 들었다 그러니까. 나 요즘 많이 바뀌었다 이러니까 음. 마지막으로 사돈끼리도 좀 서로 마음 안 상하고 얘기하려면 어떤 마음 네, 가, 가지면 좋을까요? 네. 제가 이제 이 여기를 여기 나와서 앉아 있으면서 사돈네 
흉을 너무 많이 봤어요. 고수도권에 대해서 뭐 반상기에 대해서 뭐 우리 안사돈 뭐 고수도 고수도 뭐 이런 거부터 예, 예. 얘기했는데 사돈은 있잖아요. 영원한 사돈이야. 음. 영원한 사돈이고 친구도 될수 없고 음. 그게 너무 가깝게 가고 친해지면 또 못할 말할 말이 있어가지고 서로 상처 주고 이러니까 며느리도 좀 있으면 나 같이 될 텐데 그때 되면 나인데 받은 거 그대로 며느리인데 물러준다. 그러니까 지금부터 적게 물러주고 그렇게 며느리 상처 안 받게 하고 그 손주 며느리 상처 덜 받게 하고 이게 최고 우리나라 시어머니들이 조금씩만 참아주면 너무 좋겠습니다. 아 아직까지 구독과 좋아요 안 누르셨어요? 지금 당장 눌러주세요. 어떻게 할까?